ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿವರಣೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಉತ್ತರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮರ್ಸರ್ ಸಿಎಫ್ಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಣಿ ಎಷ್ಟು ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ರೇಣಿ ಮರ್ಸರ್ ಸಿಎಫ್ಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ದೇಶವು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನಲವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳರ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮೌಲ್ಯವು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳರ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೂರು ಉಪತಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಅವು ಸಮರ್ಪಕತೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ ಈ ಮೂರು ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂವತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ನಲವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತೊಂದು ಆಗಿತ್ತು ಮರ್ಸರ್ ಸಿಎಫ್ಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಷ್ಟಿರುವ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಫೋರ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟಾಪ್ಡ್ ಬೈ ನಾರ್ವೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೋರ್ತ್ ಟಾಪ್ಡ್ ಬೈ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಟಾಪ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆನ್ಲೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಟಾಪ್ಡ್ ಬೈ ಜಪಾನ್ ಉಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪೀಡೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡೆಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಏಟೀನ್ ಟಾಪ್ಡ್ ಬೈ ನಾರ್ವೆ ಹವಾಮಾನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಜಿಡಿಪಿಯ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಷ್ಟು ಆದಾಯದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಚೀನಾ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ವೇಳೆಗೆ ಸೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಯು ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸೂಪರ್ ರಿಚ್ ಟೆಕ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಗಳು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಇಒಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೇಳು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಫೋರ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಶ್ವದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಯು ಎಸ್ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಜಾಗತಿಕ ಸೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪ್ರತಿಶತ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ ಯು ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಾರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಟು ಜಪಾನ್ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಕೆನಡಾ ಐನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಾನ್ನೂರ ಅರವತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ ಸೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಂತರ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಬೇ ಏರಿಯಾ ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಶಂಕರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಕೆ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೋ ಯಾವ ಮಿಷನ್ ನ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಮಿಷನ್ ಶಂಕರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಕೆ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋದ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಮಿಷನ್ ನ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಭಾರತದಿಂದ ಮೊದಲ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ವರ್ಗದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಸೌರ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಶಂಕರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಯು ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸೌರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ರೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲೋನ್ ಸುತ್ತ ಹಾಲು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಫೋರ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ರೋ ಫೌಂಡೆಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೌಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಟೆನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಎಸ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಆರ್ಯಭಟ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಯಾವ ವರ್ಷದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರು ಅನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ಉಡಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಸೋಮನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿಮ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮಾ
ಯಮಹ ಫ್ಯಾಸಿನೋ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಪನಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೂ ಓ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಬೌಟ್ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫೌಂಡರ್ ಭವಿಷ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಒ ಭವಿಷ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಂಡಳಿ ಯುಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಪಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೆಪಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯುಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಲಿತ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಯುಎನ್ಎಚ್ಸಿಆರ್ ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯನ್ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಜನಾಂಗೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜಾತೀಯತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯುಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಜಿನಿವಾ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫೆಡರಿಕೋ ವಿಲೇಜ ವಿಲೇಗಾಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುಸಿಐ ನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜಕ್ಸೆ ಶಾ ಸಿಆರ್ಇಡಿಎಐ ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾವಿ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಕ್ಸೆ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯುಸಿಐ ನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆದಿಲ್ ಜೈನುಲ್ ಭಾಯ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಶಾ ಅಸೋಚಾಮ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕ್ಯೂಸಿಐಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯುಸಿಐ ಫೌಂಡೆಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಜಕ್ಸಿ ಶಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ದಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಯುಎನ್ ಚಾರ್ಟರ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ದಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಯುಎನ್ ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ ಥೀಮ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಡೇ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಈ ಗ್ರೇ ಪಟ್ಟಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಮದುಗಳು ರಫ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ರವಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಜೂನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರೋಧಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮೂಲದ ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಆದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ಎಟಿಎಫ್ ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತನ್ನ ಪ್ಲೀನರಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಟೂ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ಎಟಿಎಫ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ನೈನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇಂದಿನ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಇಸ್ರೋದ ಈಗಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು ಇಸ್ರೋದ ಈಗಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಮರ್ಸರ್ ಸಿಎಫ್ಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ದೇಶ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮರ್ಸರ್ ಸಿಎಫ್ಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ದೇಶ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಂಬಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಳಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್